nu befinner vi oss i den första jäddfabriken kan man säga som ingick i det forskningsprojektet som var ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och dåvarande Fiskeriverket. Genom de åren som den här våtmarken har funnits nu så har det ju faktiskt levererat ungefär en miljon jädder ut till havet. Jag tog och bilade ner från Stockholm till Olof här i morse och på schemat idag så står det att först ska jag hjälpa Olof med fabriken för att se om det är några jädder som vill upp och leka och därefter sticker vi ut en liten sväng på kusten och ska spinna jädda. Ja, igår kväll la vi ut en ryscha för att uh, följa den vuxna fiskens uh, uppgång. Och, uh, det ska bli spännande att se hur många fiskar som har lyckats ta sig upp uh, under natten bara. Kolla, nu drar du ner. Nej! Nej! Jag missade den. Fick den, Olof? Jag fick den. Jag kan kolla vad det är för kön. Oj, oh, jag har en till. Jag tar den. Jag står och väntar på att gå upp liksom. Och där är en till, ser du det? Ja, jag ser. Ja. Här har vi en hona som har lekt lite. Om vi kollar här på... Här kommer kom jag kom ut lite. Och det är en hona oh, också. Oj, där är en liten hona till. Det går att släppa in dem i båtmarken. Ja, det är så mycket fisk här så att man tror inte att det är sant. Snyggt, Tobbe. Det är det här som ska säkra nästa generation. Ja, då är det en jädda. Eh, vad brukar man räkna? 10 000 omkorn per kilo va? Ja, ungefär. Ja, per kilo kroppsvikt ja. på jädda. För det blir en del. Exakt, så den jäddan vägde lite under kilot och kanske hade ungefär 10 000. Säkert. Minus 7-8 stycken. Nej, ja. <laughs> ja, nu tar vi ja, fälla. fälla. Hur många jäddar har vi tror du? Ja. Allt är svårt att veta, men 10 stycken. Jag tror, jag tror vi har 15. Ska vi slå var? Ja. 15, 15. Jag säger 15. Ja. Har jag fel, ja. då bjuder jag på bira ikväll. <laughs> Okej, okay. och är det 10 under, då bjuder jag på bira. Ja. Deal. Deal. Ja. Det var lite fisk där. Ja. Det är lite fisk. Hur många har vi tror du <laughs> Det kan vara så att jag förlorar vardet alltså. Men det känns som att eh, man såg ju bara här nedanför. Det var ju en jäkla som man ser jädda som ville upp nu. Vi får se om någon är märkt från forskningsprojektet vi hade. Ja. De riktigt stora det kan nog vara kvar. Och detta är viktigt att se. Att man följer uppgången i de nya elfabrikerna, att man har lite före- och eftervärlden så att man kan se att de fungerar helt enkelt på sikt. Nu kör vi. Jag tror att det är här de här. Grymt! Jag ska bara ta på en flytväsa först så ska man ha. Ja, det måste du Vad börjar du med? Jag kör en liten gig tänkte jag. Ska jag börja med? Grym. Jag börjar med ett uh, lite jerkbait från Stoner här. Jag tycker inte riktigt att hitta det där djupa som jag pratade om så skulle jag, jag trodde det skulle vara här. Nej. Kolla på sjökorten. Har inte det där? Problemet är att vi har ju inget sjökort men... Ja, ja. Vi på. Nej, men vi har ju konturen ja, i alla fall. Jag har satt för stol då. Gött. En nabbore. En nabbore. Vänta. Fan, vi borde haft en hov egentligen till den här. Grymt. Nice. Nice. Oj. 
<laughs> Har du lust att ta handsken, Ola? Ja. Du kan ta, ta handsken ja. bara med ditt spa. <laughs> Innan du höll på med jäddor så höll du väl på med Abborre i Kalmar Sund? Jo, men det? det stämmer. Uh, och de har ju också haft lite tufft i Kalmar Sund och sådär, men... Uh, de verkar vara tillbaka, på, på väg tillbaka också. Man ser en hel del mindre individer nu i, i skärgården så här, så det är jättekul. Kan det vara en 6-7 hektar? Ja, 6-7 hektar. Ja. Så. Ja, fin fyrre. Ja, fin fyrre. Ta, ja. ta vi en jädda istället, Ola? Ja, det är därför vi är här. Men det var en bra start i alla fall. Ja. Får man byta handskar då först? <laughs> <laughs> det var inte meningen att jag skulle bara ha den fort. <laughs> nu får man ta den. Fan, där var det någonting. Hade du något där, Ola? Ja, det... Jag vet ja. inte, det kan vara grönt där. Jag satt den. Ja, lite en jädda. Ja, men det är ändå första, det är grymt. Ja, det är gött. Jag krokar jag bara vid vattnet. Ja. Det var inte de här jäddorna jag kom hit för. Nej, ja, exakt. Kan jag säga. Det är inte de som jag har berättat om. Hane där, eller Ola? Ja, visst. Han ska akta sig. Han ska akta sig. Jag tror att det finns ganska många som gärna ska äta upp den här. Ja, en liten hane på underkilot. De lever alltid farligt. Jag kan tänka mig där i båtmarken också att... Eh, det är jäkligt farligt för de här små jäddorna att stå där. Ja. Även fast det är, det är bra för dem också, men det är ju säkert otroligt stor risk att de stryker med. En jäddfabrik är, är egentligen inget onaturligt alls, utan det är bara att man återskapar de miljöer som jäddan tidigare har haft. Det är grönt sötvatten som värms upp snabbt på våren, vilket gör att rommen kläcks väldigt snabbt och ynglen växer snabbt. Det finns mycket föda för dem att äta. Och en jäddfabrik är helt enkelt att man återskapar en våtmark som tidigare har funnits genom att försiktigt valla in vattnet så att man dämmer upp till exempel en betesmark. Och så gör man en fiskväg ut till bäcken igen så att Fisken från havet kan ta sig upp för att, för att leka. Jäddan, det är en fiskart som man kan tro att den är väldigt tuff och den tål hur mycket som helst. För den är väldigt stor och ser väldigt aggressiv ut. Men om sanningen ska fram så är det faktiskt en känslig fiskart. För att jäddan ska klara sig och kunna ha ett bra bestånd så krävs det att man har grunda, lugna, skyddade miljöer som jäddan kan leka på och ynglen sedan kan växa upp. Och det är helt ideala för en jädda det är om man har till exempel lugna skyddade vikar eller som i det här fallet en grund våtmark där vattnet värms upp tidigt på våren. Det finns mycket undervattensvegetation eller en gräsvål där jäddan kan lägga sina ägg och ynglen sedan kan stanna i den här grunda varma miljön och växa till sig under sina första månader i livet. Åh, oh, det här var en fin jädda. Ja. Vad har vi här vilka, då? Vilka fina färger det var. Uh, 60. 60. Vi får se vad det är för någon liten rackare. En lekmågen hona. Hona. Men det är lite uh, intressant då, Olof, för att även fast vi är uppe i sötvattnet här så det är det inte en enda av de här jäddorna som lever där. 37. En 37, va? Ja, det är också en hanne. Ja, en liten hanne. Som lekmågen. Nej, de lever ju inte här uppe, utan de lever ju... Alltså 11, 11 och en halv månader av sitt liv ute i, i ja. Östersjön. Och sen bara under en period på två veckor så är de uppe i sötvatten och reproducerar sig. Det finns ju så stora områden att leka på på kusten ja. men ändå så är 40 procent av de jäddorna som finns där ute ungefär ja. födda i de här små, små bäckarna som och. är ganska förstörda de också liksom. Man får ju ändå tänka på att den här typen av miljö, den är ju väldigt ovanlig. Det är, ja, som tidigare här då. När området fortfarande var utdikat att vattnet sjönk undan, då var det ju 3000 jäddor som ja. kom ut varje år. Nej, men exakt. Nu är det 300 000 ja. efter att det har dämts upp och Nej, vattnet exakt. stannar kvar. Så... Nej, de om, merparten av områdena som den studien bygger på det beror ju, är ju liksom förstörda sötvattsområden ja. också. Det är ju inte jäddfabriker överallt där. Liksom. Så det är 
40 procent är nog ganska, det är en väldigt hög siffra och det tyder ju på att eh, sötvattens betydelse är väldigt viktig ja. för gäddan i Östersjön idag. Ja, vi slår var om hur många gäddar som skulle kunna gå upp under natten i ryssan vid de här förhållandena så att säga. Och, och två gäddforskare emellan så vill man ju alltid veta bäst eh, och, och Tobbe gissade på 15 gäddar och, och jag gissade på 10 gäddar. Varför? Det var 14. Hur många gäddar har vi kvar? Det är en, en kvar. Det blev 15. 15 gäddar. Och såklart så blev det 15 gäddar. Så det, det verkar som jag står för ölen ikväll. Fan vad trevligt Olof. Ja det var kul att du kom ner alltså. Ja, man måste ju passa på. Man kan inte jobba hela tiden. <laughs> du vet att jag brukar säga. Ja, det brukar jag säga alltid. Då fick du komma ner och ta tag i den biten mot mig också, liksom, så jag kommer iväg lite. Det var ett tag sedan du var ute och spann nu va? Ja, jag var ute med lilla dottern bara för två veckor sedan, men vi, vi fick faktiskt ingenting. Vad kör du då? Ja, i vikarna uppåt från min sommarstuga. Ja. Men, nej, det var så här solklar dag och inte mycket. Svårfiskat liksom. Ja, helt stilla liksom. Så. Ja, skål på det Olof. Ja, skål på det. Gäddan, den har ett jättestort värde både nationellt men även internationellt. Det är nämligen så att i övriga Europa så är gäddan inte den vanligaste fiskarten. Dels så har de inte alls samma mängd av sjö och kust som vi har här i Sverige. Men sen är deras miljö också ofta så pass förstörd att gäddan är ganska van, ovanlig fiskart där. Medan i Sverige så kan man hitta gädda och framförallt stor gädda nästan vart man än åker i landet. Och vi har ju sett redan nu de senaste 20 åren att det kommer allt fler turist, turister nerifrån Centraleuropa och Sydeuropa för att fiska här. Och det tror jag bara kommer öka. Kanske behöver bli lite på G nu. Vad sa du? Man kanske behöver bli lite på G i gäddorna. Ja, vi hoppas det. Känns det som det? Ja, men man var så jäkla trött där tycker jag om vart för idag. Men... Åh! Oh! Bättre fisk! Åh, oh, bra Olof! Är den bad? Nej! Det blir inget bad för mig idag. Tack Olof. <laughs> det här drog jag på bara tror jag. Den, den behöver mäta. Ja, den där var en fin fisk. Olof, gift och två barn. <laughs> jag undrar om du fortfarande ens kommer ihåg om man frikopplar en multirulle. <laughs> Vi får se hur det går. Men, eh, några bättre fiskar har jag tagit genom åren i alla fall. Men eh, man kan ju inte leva för gamla meriter hela tiden. Jag tror du kommer att ha det kämpigt, men jag lovar att få den över meten, då hoppar jag i vattnet när vi har spelat klart. Men vi tar en till Olof, det är lugnt. Ah, vad surt! Du körde lite större bete du. Ja, men jag drog på en, en söderjig. Tänkte att det kunde funka lite långsamt inspunnet. Hett! Ni gjorde det? Ja, jag gjorde det. Fy fan, vilken puls alltså. Den var en fin gädda, men den där såg lekt ut. Ja, det gjorde den nog, tror jag. Den var riktigt smal, liksom. Den ja. var en stor fisk, det där. Jäkla skalle som kom upp det. Ja. <laughs> det är hett här inne i kanalen. Ja, det var synd, alltså. Det hade varit kul att få i båten. Sjunker ganska fort också, det är ganska skönt. Ja. Ja. Gött. Man får ta dem lite sakta för att de ska kunna ta. Ja, ja de har varit himla... Men jag var bara på peta hela tiden tycker jag. Det gäller inte att ha för bråttom på våren tycker jag. Det är, det är inte så himla svårt ändå att säga vart gäddorna är. De är ju på väg in för att leka och det gäller bara att hitta platserna som de samlas upp på utanför. Och sen får man ge det lite tid. Ja. 
Och också där med på att dra lite grejerna och ja, man får pröva sig fram både med färg och storlek för att något tar de alltid på men det är inte alltid säkert exakt vad det är. Nej, ja, exakt. Och sen variera inspelningshastigheten också. Och jag märkte det är jävligt viktigt på vår. Ja. Jag vet inte idag så har jag väl fått de flesta fiskarna. De kommer ju på spinstoppen och tar draget och så också att de är på så lätt så att det är jättesvårt att kroka dem ibland. Vi drar ut. Ja, se om vi testar. Det har varit mycket mindre i det här inne så vi drar ut oss lite för att se om det kan vara något större, större där. Jag tror det kan vara en idé för att det har ändå varit så att längre ut kallare vattnet, de har inte gått lika långt, de kan känna lite mer mot tankarna. Ja, istället för så. andra grejer. Så det är, det är värt ett försök. Jag ska bara hälla i med en smok där. Det ser gott ut, eller hur? Det har sett som bäst före datorn man gått ut på det. Ja, den har gjort det, men det är... jag måste samma av. Ja, det är bra. Man var ju helt jäkla... Var din också sådär? Ja, det var det. Det där. Olof, han ska ha allt. Det spelar ingen roll. Kallade ni nog inte dig för typ dammsugan på... Här jo, avfallskvarnen tror jag. Avfallskvarnen. Det är inte helt tomt på Gäddar i skärgården men på vissa ställen har det, har det minskat ganska mycket. Så pass att man märker av det att det blir en effekt. Det är färre Gäddar helt enkelt och många miljöer har blivit ganska förstörda. Både i havet och i sötvatten så genom att skapa sådana här våtmarker för Gäddar så återskapar man och återställer det som en gång. Har, har fungerat. Ja. Ja. Det blir fajt då. Det blir då. Missar du då? Ja. Åh, oh, snyggt! Betet var fel krokat liksom. Ja, jag ser. Man tog ändå. Den är lite bättre. Ja, lite bättre. Ta på jörken nu. Åh, oh, gött! Det, det är lugnt. Det är inga problem för dig där. Nej, för tusen. Jag har märkt många tusen i Och fångat många tusen. <laughs> Inte lika många som dig tror jag inte. Nej. Det är svårt om man mäter. Han börjar närma sig men det är inte dags för ett lopp än. Ska se. Ja, det var grymt fint. Ja, var... Jag ska se. Draget kommer att snurra. Ja. Draget kommer att snurra ja. din va? Ja verkligen. Då ska jag se. Ja fint. Och vilken jäkla pajt Himla alltså. Fin. Gött! Det är spinpers för dig i år. <laughs> ja, det är det faktiskt. 50 000 ägg på väg in i edfabriken. Ja, jag vill bara skicka, in, skicka tillbaka det. Så de får leka. Det är lite roligt just med Oknebäck. För att jag var själv och besökte den här våtmarken med Olof 2009. Och det arbetet som har skett här från Linnéuniversitetet, Mönsterås kommun och dåvarande Fiskeriverket det är faktiskt det som har stått som modell till rovfiskprojektet som vi bedriver nu på Sportfiskarna. Där är ungefär sju heltidsanställda som bara arbetar med såna här åtgärder för rovfiskar längs med östkusten. Fast vi arbetar ända från ja, långt upp i Hälsingland ner till Blekinge så tycker vi att vi kan göra ännu mer. Men det är mycket avhängt på hur mycket resurser vi har och i princip så är sportfiskarna så starka som så många medlemmar vi har. Så vill man fånga fler och så redor då ska man bli medlem.